சீக்கிரம் வா இருட்டுவதற்கு முன்பே நாம் சேருமிடம் சேர்ந்து விட வேண்டும் வா ஆகட்டும்
நூலகத்திற்கு போய் வருகிறேன் அம்மா நானும் உங்களுடன் வருகிறேனே கூடாதம்மா மானிடர் கண்ணில் நாம் படக்கூடாது நமக்கு பல்லில் தான் விஷம் இருக்கிறது ஆனால் மானிடருக்கு உடம்பெல்லாம் விஷம் அம்மா பூலோக அழகு அற்புதமாக இருக்குமாம் தட்சகனுடைய மகள் பூலோகத்திற்கு போய் வந்ததை பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள் அந்த சௌந்தரியத்தை வர்ணிக்க அதிசேஷனாலும் முடியாது என்கிறாள் அப்படி ஒரு அழகைக்கான ஆசையாக இருக்கிறது தடுக்காதீர்கள் அந்த பூலோகம் நமக்கு யமலோகம் அம்மா போகாதே அப்பாவும் வருகிறாரே அம்மா தடுக்காதீர்கள் அம்மா சரி வரட்டுமே அப்பாவை விட்டு அசையக்கூடாது அசைய மாட்டேன் நீ இங்கே இடம்மா நான் போய் வருகிறேன் தந்தையே தவத்தால் ஒளி வீசுகின்ற அந்த தபோதனரையா நீங்கள் கடிக்கப் போகிறீர்கள் வேண்டாம் தந்தையே அது மகா பாவம் விதியின் விளையாட்டு எப்போதும் விந்தையம்மா பிரம்மன் சர்ப்பகண்டத்தால் அந்த மாமுனிவர் சாக வேண்டும் என்று எழுதிவிட்டார் நான் அதை நிறைவேற்றுகிறேன் ஆட்டி வைப்பவன் கையில் நாம் ஆடும் பொம்மை ஓம் நம சிவாய 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 சிவநாம ஜபம் செய்து கொண்டிருந்த உங்களை அப்பாம்பு கடித்தது கடவுளின் சித்தம் வீணாக நீங்கள் கடமை முடிந்து விட்டது பூலோகத்தில் இந்த காந்த கண்களை இதுவரை கண்டதில்லை தந்தையே யார் இந்த ஜடாமுடி விந்தையாக இருக்கிறது அதோ பாருங்கள் அவன் ஒரு கொடிய மந்திரவாதி நச்சுப்பல்லை விட அபாயகரமான நெஞ்சம் உள்ளவன் அவன் கண்ணில் படக்கூடாது சீக்கிரம் புறப்படு தரையில் உலாவும் நிலவா தங்க கொடி மலரா இவள் ஒரு வசந்தம் என் சொந்தம் காமினி மகுடையின் நாதத்தினால் நம்மை கவர்ந்து எடுக்கிறானம்மா ஓசைக்கு வசப்படுவது நம் இனத்தின் இயல்பு தந்தையே
जय कमाल कामिनी जय कमाल कामिनी பாய்கின்றதனை வேளான உன் வெளிகள் நாகக்கண்ணியர் ஆட்டத்திலே ஆனந்த சொர்க்கத்தை காட்டுவார்களாம் தோகை விரித்த ஒரு மயல் போல ஆடி என் மனமாளிகையில் குடியிருக்க வாடி அற்பனே என் தந்தையை பிரிந்து துன்பத்தில் ஆண்டிருக்கும் என்னை ஆடிப்பாள் அழைக்க உனக்கு மனசுப்படுத்தான் வந்தது மனசா மனசு இருந்தால் வாழ முடியாதடி அதனால் மனதை போட்டுவிட்டேன் பாதாளத்தில் மனச்சாட்சி மறந்துவிட்டு மாறனுக்கு விழா எடுப்போம் ஆம பிரேயே பலவந்தமாக ஒருத்தியை பிடித்து வந்த எவனும் வாழ்ந்ததில்லை வாழப் போவதும் இல்லை உனக்கும் அப்படி நேராமல் இருக்க என்னை விட்டு விடு கை கேட்டிய பாவையை தவற விடலாமா அறிவற்றவனை உன் பாவக்கரங்களை என் மீது படவிட மாட்டேன் அறிந்து கொள்ளவா அனுபவங்களை நெல் பைரவா நெல் சுபதேவதி சும்மா இரு பைரவா உன் நன்மையை கோரும் சுபதேவதை நான் விரத லட்சியத்தை மறந்து போய் காமத்துக்கு இடம் கொடுத்தால் உன் விருப்பம் நிறைவேறாது அப்பா சுபதேவதியே எதற்கு உனக்கின்ற வீண் வேலை உன் அறிவுரை அவன் காதில் ஏறினாலும் அவனுக்கு புரியாது அந்த கொடி அவன் அடியோடு அழிந்தால் தான் மற்ற பெண்களுக்கு நல்லது அசுபமே ஆபத்தை விலைக்கு வாங்காதே ஆமாம் நல்லதை சொன்னால் வருவது கோபம் தானே அக்காவையும் என்னையும் இங்கே கொண்டு வந்த உனக்கு தீமையைத்தான் விரும்புவேன் யாரிடம் நீ இப்படி பேசுகிறாய் ஆத்திரப்படாதே பைரவா ஆத்திரம் உன்னுடைய அறிவை அழிக்கும் அவசரப்பட்டால் நீ கொண்ட லட்சியம் வீணாகிவிடும் சந்தர்ப்பம் உனக்கு சாதகமாக இருக்கிறது என் விரத லட்சியம் பூர்த்தியாகும் வரை உன் தேகமும் காத்திருக்கட்டும் ஜெய் கபால காமினி ஜெய் கபால காமினி சர்வசக்தி மாதா தரிசனம் தான் காபாலிகா ரட்சகி தரிசனம் தான் சர்வசத்ரு நாசினி தரிசனம் தான் கபால காமினி தரிசனம் தான் பூத பிரேத பைசாச சாகினி டாகினி கணங்கள் உன் கட்டளை இல்லாமல் அணு அளவு கூட அசையாதே அத்தனை சக்தி உள்ளவளே என் கோரிக்கைகளை தீர்க்கவா ஏனிந்த பராமுகம் என் பக்தியின் மேல் சந்தேகமா தாயே என்ன வேண்டுமோ கேள் யக்ஷரின் மண்டை ஓடு வேண்டுமா கந்தர்வரின் கழுத்து வேண்டுமா நரமனிதரின் நாக்கு வேண்டுமா உன் தேராக இறங்கும் என் தேகத்தையே தருகிறேன் ஏற்றுக்கொள் தாயே ஏற்றுக்கொள் ஜெய் கபால காமினி கபால காமினி கருணை புரிய வேண்டும் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேட்டவை அனைத்தையும் தந்தாய் மரணதேவனை என் வாசலில் வணங்கி நிற்க வைத்தேன் நீ எனக்கு அனுமாதி அஷ்டசித்திகளையும் வழங்கி வாழ்த்த வேண்டும் பதினான்கு உலகங்களும் என் காலடியில் கிடக்க வேண்டும் மானிடா எல்லை மீறிய கோரிக்கை விடுக்கின்றாய் உன்னுடைய கோரிக்கை நிறைவேற சத்திரிய வீரனை திருமணம் புரிந்த நற்குல நங்கையொருத்தியை எனக்கு கன்னியாகவே பலி தருவாயா கஷ்டம் இல்லையே தாயே சத்ரியனை திருமணம் புரிந்த நற்குல நங்கை அவ்வளவுதானே அத்தனை சுலபம் இல்லை மானிடா பலியாக வேண்டிய குமரி திருமணமாகியும் கன்னியாகவே இருக்க வேண்டும் அவள் மனப்பூர்வமாக என்னை வணங்கிய பிறகே பலியாக வேண்டும் உன் நிபந்தனையை அப்படியே நிறைவேற்றுவேன் அருள்கரம் நீட்டு தாயே லட்சியவாதியாக இறுதி வரை இரு மாய கண்ணாடியே அம்மன் சொன்ன தகுதி உள்ள கண்ணியை காட்டு கல்யாணத்தை நான் நடத்துகிறேன் ஜெய் கபால காமினி புவனேஸ்வரி மாதா நல்ல வாழ்வு நீதா தினம் சௌபாக்கிய சுகம் யாவும் அம்மா தருவா 
கண்ணாடியே யார் அந்த அழகு ராணி யார் அந்த தேவி பக்தை அவந்தி நகரத்து புவனேஸ்வரி தேவி ஆலய அர்ச்சகர் விஷ்ணு சர்மாவின் புதல்வி குந்தலா திருமணம் ஆகாதவள் குந்தலா திருமணத்தை நடத்தி வைப்பேன் கண்ணித்தன்மை கெட்டு விடாமல் அம்மனுக்கு அர்ப்பணம் செய்வேன் ஜெய் கபால காமினி 